Hello viewers, welcome to my channel Civil Engineering Tutorials. We will talk about the topic of mass density and unit weight of soil mass. First, we will mass density. We will talk about the density of the soil mass. Apo, density equation is mass divided by volume. Same concept is in soil mechanics. Le, use mass per unit volume. Now, we will talk about the unit volume of soil mass. Now, we will talk about the soil mass. That is the mass density of soil. Okay. This unit volume of soil is solid particles include in the mass density, mass per unit volume. Okay. In the mass density, we have classifications. We have classification main item mass density. So, mass density equation is mass divided by volume. So, that is the main item dependent on the mass and the whole of the mass. Now, let's take a look at this example. Here, we have three soil. We have three same type of soil. But the water and air content is different. This is the red color. This is the solid particle. This is the blue color. Water and white color. This is the air. This is the same thing as the volume. This is the same thing as the volume. Mole yang sama, tapi maksudnya massa different. Ada kari yang mana water content yang marah mana. Ini entri ke mana water content itu yang kurang. Ada tu orang dia entri ke mana massa yang kurang. Ini mungkin yang compare yang itu boleh massa itu lain lada entri ke mana itu kurang boleh massa itu lain lagi. Yang warni ni lagi. Alai. Apo ini mungkin mungkin kesan ni itu nak kian tanen dana. Density beri zaman tu. Apa soil ni condition sensitif? Ini dia density beri saya. Ada yang tu soil fully saturated soil yang tu ada. Ada yang tu ada void sila full water ada. Kita air ni. Apa? Anda ni ada mana masing different ada. Ini soil ni dry soil yang tu ada. Dry soil yang tu ada ada. Full air matra kan tu, water kan tu lah. Amera beru type, beru density ada. Apa soil ni conditions ni macam tu, density mana kan? Anjay itu classify je. Ellah tu ni equation same tu ni, ana mass by volume, pasal condition matra different ada. Okay. Apa nama kan? First tu nama kan mana tu? Bulk mass density ada. Nama kan? Bulk mass density ni saya total mass divided by volume. Atau itu, adanya itu ini adalah soil yang mana yang adanya total massa itu adalah, adanya divided by ini soil yang mana yang itu adalah, adanya bulk mass density anda udahsi kena. Ini nampak ini kan ciri kena color, ini color yang mana yang solid adalah, blue color yang mana yang itu water adalah, ini kan ciri kena ke air adalah. Apo Total mass kami kena ni dekat macam mass of solid plus mass of water plus mass of air. Pasal mass of air zero aja tu mana. Total mass kami kena ni dekat macam mass of solid plus mass of water. Ini total mass divided by ini total volume itu. Ada mana bulk mass density ni barang ni. Okay. Ini bulk mass density ni nama kita beri repair tu mana. Weight mass density, alanggil bulk density, alanggil volume density ni nama kita barang ni. Okay. Well, the equation is the mass divided by volume. Now, we have the unit. The unit is the unit. The mass is the unit. The unit is the unit. The unit is the unit. The total unit is the unit. The kilogram is the unit. Now, we have the dry density. The dry density is the soil dry condition. The soil dry soil is the unit. Soil ini dah void sila full lom air matra ulo water illa. Angan teri case leh ni dry density ni parai nada. Apo dry density denote ni nada road day ni mana cion ana road day is equal to m s by d. M s ni cion ni mass of solid divided by total volume of soil. Ada ni dry density ni equation. Ada ni paper ni nongki kaya ni total mass ni mungkin ni dekam macam Mass of solid matra ulah le, mass of solid plus mass of air. Air ini mass zero ana, negligible ana. Apun dulu ke total mass ini kena ni dalam tu mass of solid, mass of solid matra ni ulah. Apun mass of solid divided by V. Adanya dry density. Dry density is the mass of solid per unit total volume. Okay. 
ഇനി അടുത്തത് സാച്ചുറേറ്റഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ വോയിൽ ഫുള്ളും വാട്ടർ ആയിരിക്കും എയർ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതാൻ പറ്റും റോസാറ്റ് അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോസാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുള്ളും വാട്ടർ ആണ് ബോയിൽ ഫുള്ളും വാട്ടർ ആണ് ബോയിൽ എയർ ഇല്ല ഇതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സബ്മേഴ്സ്ഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബ്മേഴ്സ്ഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോസഫ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രോണ്ടാണ് ഇനിയും സബ്മേഴ്സ്ഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് മാസ് ഓഫ് സബ്മേഴ്സ് സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് ഈ സബ്മേഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് മാസ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സബ്മേഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ സോയിൽ എക്സസ് ബിലോ വാട്ടർ അതായത് സോയിൽ വാട്ടറിന്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോയിഡിൽ സോയിലിന്റെ വോയിൽ ഫുള്ളും വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ബോയിൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോയിൽ വാട്ടറിൽ സബ്മേർജ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മേലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൂടെ വരും ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ബോയിൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കമലിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു സോയിൽ വാട്ടറിലേക്ക് സബ്മേർജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഇക്വൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അവിടുന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഈ ഒരു സോയിൽ പുറത്തായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോയിൽ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോയിൽ പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്പേസ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഉള്ള വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കും അതാണ് ആർക്കമണ്ടി സ്വിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന്റെ വോളിയം ഓഫ് volume v of soil is submerged in water it displaces an equal amount of water this net mass of soil is reduced adayathu angane varumbodhenum net mass of soil is reduced okay appo uh, submerged soil mass in equation namukku engane edan pattum mass of solid in air minus mass of water displaced by the solid mass adayathu മാസ് ഓഫ് സബ്മേർജ്ഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോയിൽ പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെയ് മാസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ മാസ് ആണ് ഇത് മാസ് ഓഫ് സോളിൻ എയർ മൈനസ് ഇനിയും ഇതിനെ അകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ആകും അല്ലേ ആ വാട്ടറിന്റെ മാസ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ സോയിൽ മാസ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മാസ് ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് അതായത് സോളിഡിന്റെ മാത്രം മാസ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ മാസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് സോയിൽ അല്ല സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്താണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിലും മാസ് ഡെൻസിറ്റിയും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആയിരുന്നു അല്ലെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഇക്വേഷൻ മാസും വെയിറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആയിരിക്കും മാസ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം നോക്കാം യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആ അവിടുത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാലോ ബൾക്ക് ബൾക്ക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം അത് തന്നെ സെയിം ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെ ഇവിടെ ഗാമയാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാമ എന്ന്
എടുക്കാം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാമ ഡി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം കാര്യം എന്താണ് ഡ്രൈ സോയിലിൽ എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം അതാണ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെടുത്തത് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് വോയിലില് ഫുള്ളും വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ഇത് അപ്പം ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് മാസ് സെൻസിറ്റീവ്യൂടെ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ മാസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സബ്മേർജ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് സബ്മേർജ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്മേർജ് സോളിഡ് സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് അതിന് ഗാമ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ സബ്മേർജ് കൊണ്ടാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഗാമ സബ്മേർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം പല പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് അതിന് ഗാമ യൂസ് എന്ന് പറയാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിനെ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ